Ah je. Wo wir da rüberkommen, das ist hier immer so gefährlich hier, weil die rasen hier wie blöd. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem nächsten Let's Play. Heute fahre ich wieder ein bisschen LKW hier. Also ich fahre sonst auch immer LKW, aber halt ohne Aufnahme oder ohne Stream. Aber heute fahre ich wieder mal im Let's Play. Ich stehe hier vor einer netten Chemiefabrik, vor Camps und werde mir eine schöne Chemiefracht holen. Ich hoffe, sie ist noch da, weil die Zeit war recht kurz, aber... Also die Zeit, ab, bis die abläuft, war recht wenig, der Auftrag. Aber müsste schon noch da sein. Ja, seht ihr hier. Was ist jetzt wieder? Drei Stunden? Interessant. Vorher war das 28 Minuten, wo ich vor dem Auf und Aufnahme, wo ich geguckt habe. Aber gut. Auf jeden Fall ist das hier Nitrocellulose von Bakersfield nach Prim. Das ist eine recht kurze Strecke. Wird das Let's Play heute nicht so lang. Es geht so an die Grenze von Nevada. Gut. Was soll ich schon noch sagen? Jetzt holen wir mal die Fracht. Ja, ich finde diese Chemiefabriken, die sehen schon irgendwie toll aus. Ne? Machen wir hier TV-Kamera mal. Da ist schon schön, ne? So, oh. Wo ist denn das? Da, hier. Oh, was ist denn das hier für ein schöner Tank? Was ist denn das hier? Das ist wahrscheinlich äh, irgendein andere Chemikalienzeug, was ich noch nicht geskillt habe. interessieren, was, was ist denn da drauf? Corrosive, das ist wahrscheinlich so Säurezeug oder so. Also Corrosive, sage ich. Cor Corrosive, ach, keine Ahnung. Machen wir mit diesen englischsprachigen Wörtern. Corrosive. Naja. Ah, was weiß ich, wie man es ausspricht. Corrosiv halt. Edzent. Oder Ezent, wie meine frühere Chemielehrerin immer gesagt hat. Sie hat immer in der Säure wird Ezent. Fand ich irgendwie lustig. Hat, hat nur die so gesagt. Sag doch ätzend. Ätzende Säure, keine ätzende Säure, aber gut. Vielleicht hatte ich so gelernt im Studium. Hat man früher so gesagt. Ja. So, 18. Gang, dann gehen wir mal Gas. Ja, also. Die letzten zwei Streams, oh Kreditrate, wieder 5000 Euro weg. Letzten zwei äh, Streams, sage ich schon, letzten zwei Aufnahmen hatte ich ja immer irgend so ein Thema. Ne? Einmal war es ja, warum in den USA so Langhauber sind und in den USA, äh, in den USA als solche Langhauber und in, den, in Europa als so Frontlenker, ne? das habe ich ja erklärt. Und letztens, das war der vorletzte Let's Play, und im letzten war ja noch das Thema wegen neuen LKW-Marken oder was da für LKWs kommen könnten, habe ich eine kurze Übersicht gegeben. Ne? Heute habe ich erstmal so kein konkretes Thema, weil es da eigentlich jetzt nichts Besonderes gibt, was ich, was ich ansprechen will. Also das ist immer nur, wenn es halt gerade irgendwas Interessantes ist, was mir so im Kopf umgeht, dann, dann erzähle ich was dazu. Ja? Aber ich lasse mir jetzt nicht jedes Mal gezwungenermaßen irgendein Thema einfallen, Hauptsache ich habe was, sondern muss ja nicht immer irgendwie großartig was erzählen. Ja? Ah, hier wird diese Tumbleweed heißen, die das habe ich letztes Mal nachgeschaut. Und das scheint so zu sein, also ich, das ist vielleicht so ein Thema, was mir spontan einfällt. Also ich habe es halt gelesen, da gab es auch auf YouTube so ein Video zu Tumbleweed, wo Tumbleweed Invasion nennt sich das. Wenn ihr sucht bei YouTube Tumbleweed Invasion, ja, das ist echt krass. Also da sind so viele diese Büsche, was da rumfahren, das ist der Hammer. Das ist wirklich ein Invasion. Das ist ja hier gar nichts. Das sind ja hier, da, 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 da war die komplette Straße voll. Da war Wahnsinn. Das müsst ihr euch ansehen. Also YouTube suchen Tumbleweed Invasion. Ja. Aber das scheint aber zu dem Thema ist ja die scheinen sich so äh, zu vermehren diese Büsche. Also die, die haben dann den, den Samen halt oder die, die, die Saat wie auch immer. Hier ist Bates Hotel. Kennt ihr das? Das habe ich letztens nur bei einem im Forum irgendwann gesehen. Hier dieses Dings da. Bates Hotel. Das ist halt irgend so eine Serie zu sein. US-Serie. Wo das Hotel, wo dieses Gebäude genauso aussieht wie da hinten. 
Was haben sie wohl hier irgendwo? Aber gut, egal. Ich, ich schweife mal ab, ich gehe vom einen Thema zum anderen. Ne? Nein, ähm, ja, und die scheinen halt so ihre Sporen oder ihre Samen halt so zu verteilen, indem die halt über die Straße hier rollen oder nicht über die Straße nicht. Da wird nichts wachsen, aber halt über, über, die, über die Landschaft, halt über den Boden. Ja? Und so verteilen die ihre, ihre Samen und dann wächst halt da irgendwo was Neues. Ja, ist interessant auch, ne? Gut, aber so zum Thema allgemein. Ne? Das letzte war ja, da, davor war ja noch, welche LKW-Marken dazukommen sollten. Hatte ich ja vier Marken genannt. Und die scheinen wohl auch irgendwie über, über kurz oder lang zu kommen. Aber wird halt ein bisschen dauern. Was ja jetzt neu, neuerdings angekündigt wurde, ich meine heute ist glaube ich der 11. bei mir, wo ich es aufnehme, ist der 11. Februar und vor ein paar Tagen habe ich dann schon gelesen, dass ja dieser Kenworth W900 Truck, dieser bisschen, das ist ein bisschen älteres Modell, aber es ist halt so, so ein Klassiker, der was halt einfach top aussieht und so, so Wild West Feeling halt vermittelt, ne? so dieses von diesem von dem Design her. Das, der wird dann demnächst kommen, also ist schon äh, confirmed, nennen sie es, also bestätigt, dass der wohl demnächst kommen wird und so wie ich es lese, ist es wahrscheinlich auch kostenlos ich weiß nicht, da wurde jetzt, sagen wir mal, zumindest kein Preis genannt, also ich habe nichts gelesen. Ja. Aber da ja sage ich, heute ist der 11.2., wo ich aufnehme. Dann kommt der erst vier Tage später, am 15. kommt dieses Let's Play raus. Da kann es inzwischen halt schon sein, dass das schon raus ist, dass es das halt schon ein bisschen ein alter Gut ist. Das ist immer das Problem, wenn man halt aufnimmt und dann erst ein paar Tage später hochlädt. Ja. Aber das lässt sich halt bei mir organisatorisch nicht machen, weil ich nicht immer, ich möchte halt schon die Folge regelmäßig rausbringen, alle vier Tage, beziehungsweise ja, alle vier Tage ATS und alle vier Tage LS, also alle zwei Tage ein Video, da ich ja YouTube eh nur nebenbei betreibe. Darum kommen da nicht so viele Videos. Ich habe ja noch andere Sachen zu erledigen. So. Ja. <lacht> und naja, und dann ist es halt oft so, dass ich halt dann über irgendwas rede und dann ist es ja gar nicht mal aktuell, wenn es rauskommt und nicht, dass ihr dann denkt, ja, was er redet denn der, der Kenworth, der wurde doch schon äh, vorgestern released warum erzählt der, dass das äh, noch rauskommen soll, ne? also ihr müsst immer bedenken, Aufnahmezeit ist nicht gleich Veröffentlichungszeit und wenn ich dann über irgendwas rede, kann es natürlich schon sein, dass da ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und das schon alter Hut ist. Aber gut. Ihr werdet es mir nachsehen, oder? Okay. Ja, und vielleicht ist ja auch, wenn das äh, DLC, äh, wenn das, sage ich, wenn das äh, dieses Let's Play, was ich jetzt aufnehme, raus ist, vielleicht ist ja dann Arizona DLC schon da. Ich glaube es zwar nicht, dass das schon am 15. Februar schon kommt. Ich glaube, da brauchen die noch ein bisschen. Ja. Aber wenn man halt schaut, ich meine, was halt mitgeliefert wurde, die zwei Bundesstaaten, wenn man da intensiv spielt, so wie ich, ist es ja relativ schnell alles erkundet, weil ich habe eigentlich schon gut wie alle Städte erkundet. Ich kann ja mal kurz auf die Karte schauen. Ja. Wenn man guckt, ich habe eigentlich die drei Städte, was mir noch fehlen, was da so ein bisschen abgelegen sind, da kommt man irgendwie schwierig hin. Ja. Ist halt Eureka, Hornbrook und Jackpot. Da finde ich auch kaum Frachten. Also jetzt wo am Anfang von Let's Play, wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich noch äh, Düngemittel nach Eureka hätte fahren können. Aber da ich jetzt das Let's Play aufnehmen wollte, war das einfach, diese Strecke war halt dann zu lang dafür. Ja. Wollte ich nicht machen. Weil ich, mein Ziel ist schon immer in dem Let's Play immer eine Strecke zu fahren. Und äh, wie soll ich sagen? Und das maximal irgendwie so 20 Minuten wenn es hinhaut und für die lange Strecke hätte ich wahrscheinlich schon länger gebraucht als 20 Minuten und das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja. Weiß ich nicht, wie es euch geht, vielleicht könnt ihr das reinschreiben in den Kommentaren, wenn da jemand Bock hat. Ich freue mich immer über Kommentare, über, über Verbesserungsvorschläge, über Ideen. Auch wenn ich sie vielleicht jetzt nicht zwangsläufig umsetzen kann, ne? man kann ja nicht immer jede Idee, was da so jemand vorschlägt, irgendwie gleich umsetzen, weil es halt dann ne? muss ja dann auch irgendwie passen für mich. Aber ich könnte ja gerne sagen, ob die Folgen zu kurz sind, ob das okay ist, wenn die ein bisschen länger sind. Für mich ist es halt nur, ich möchte die nicht ganz so lange werden lassen, weil das halt auch, je länger die Folge ist halt, ne, umso länger muss ich 
musst ja beim, in, äh, bei mir laden zum Schneiden, zum Rendern und, und so weiter, bei der Videobearbeitung und je länger, umso länger muss ich hochladen. Und jetzt möchte ich an sich halt auch nicht so lang viel Zeit dafür brauchen. Und das sind so 20 Minuten Folgen, sind eigentlich ganz angenehm. Und ich merke es halt bei den Folgen LS15, ja, da machen wir halt zusammen mit dem Baby, ich mache ja immer gut 30 Minuten und da lade ich schon ordentliche Zeit lang hoch. Ne? Das ist ja schon immer ein Haufen Zeit, was man da braucht. Und sind nur 4, 5 GB eine Folge. Naja. So, jetzt sind wir ja schon fast da. Ja, das ging aber schnell. Ja, das haben wir jetzt hier schon die Wader. Ne? Da rolle ich jetzt ein bisschen, damit die Folge ein bisschen länger dauert. Ich habe jetzt gerade mal 11 Minuten. Nicht einmal, glaube ich. Bin ich schon da. Schlafen, wie schaut es aus? Drei Stunden. Ja, die schaffe ich locker die Strecke. 5% Schaden. Da könnte ich nochmal schnell hier zum Reparieren fahren. Und dann schaue ich ja gleich mal kurz in den Händler rein. Muss ich da rein, ja. Ich kann gerade mal dem Händler noch schnell rein, was da so alles gibt zum Ausbauen und so. Dumm. Also äh, Erwartung. Weil mich würde nämlich interessieren, wenn er sieht, ich habe hier nur einen so einen Auspuff vor und ich habe öfter schon LKWs gesehen, die was zwei so Dinger haben. Da wollte ich mal schauen, ob ich da was basteln kann bei dem. Ist das hier, ja. Ah, guck mal hier. Da kann ich auch ein zweites Auspuff vor ranbauen. Sieht natürlich dann schon wesentlich besser aus. Das habe ich damals vergessen beim LKW. Okay, hier kann man halt nochmal andere, andere Reifen ran machen. Ne, das habe ich jetzt, ist auch jetzt neu. Vortex. Okay, hier kann ich nicht mehr machen. Da habe ich auch schon alles. Da kann man noch so einen blöden Spiegel dran bauen. Ja, das kann ich verchromen. Naja, weil das lasse ich noch nicht machen hier. Ja, man kann ja hier so kleinen Kram noch ein bisschen Spiegel. Ja. Aber was mir auffällt, bei, bei hier bei LS, bei LS sage ich schon, bei, bei dem Spiel, also es scheint hier nicht sowas zu geben. Wie bei Eurotax Simulator, dass du dir hier vorne eine jede Menge so Schnickschnack ranbauen kannst. Vielleicht ist das in den USA nicht zugelassen. Weiß nicht. Wir haben hier zwar neu, dass die US in den Regeln, die Regeln für Fahrzeuge in den USA strenger sind als in Europa. Normal kenne ich es ja immer so, dass wenn man schon zum Beispiel anschaut, dieses Pimp My Wild, ja, was die da für abenteuerlichen Schnickschnack immer reingebaut haben in den USA, da würdest du in Europa wahrscheinlich gesteinigt werden, wenn du dir so ein Auto fährst. Ja. Mal übertrieben gesagt, also das ist ja komplett alles verboten. Wenn du dir da so, so Gedöns da reinbaust. So, aber ich baue das nicht. Ich baue das nicht rein. Ich wollte es jetzt nur mal gucken. Ich wollte nur schauen, wir haben nur geschaut. Schauen wir wieder. Tut mir leid, liebe Werkstatt, wir haben nur geschaut. Ich kaufe dann im Internet, wo es billig ist. <lacht> wie man es halt so macht heutzutage. Ne? Im Geschäft sich das anschauen lassen, berat, anschauen, beraten lassen und dann kauft man es bei Amazon. <lacht> Weil es da billiger ist. Ah je. Wo wir da rüberkommen, das ist hier immer so gefährlich hier, weil die rasen hier wie blöd. Und ich habe ja schon mal länger gewartet hier an sowas, aber irgendwie muss man sich dann einfach immer irgendwie reinpressen. Obwohl jetzt da sogar gehen. Ja. Da einmal habe ich da wirklich lang gewartet, habe ich zwei, drei Minuten gewartet. Das ist für mich schon relativ lang. Wenn ich ehrlich bin, ja, und dann habe ich mich einfach reingepresst, so wie jetzt. Ich fahre halt einfach weiter, die halten dann schon. Die haben ja auch Bremsen. Sie fix. Ja. 
Weil sonst wäre ich da ewig noch gestanden. Und bei dem KI-Verkehr, weiß ich nicht, habe ich immer so ein bisschen so Angst, weil ich immer nie weiß, ne, in der Realität, da hat man die Hoffnung, dass es das schon irgendwann mal aufhört. Aber hier weiß man nicht, da, da habe ich immer so das Gefühl, dass es dann irgendwie so programmiert ist, da hinten immer Autos spawnen und dann hört es nie auf. Da kann man dann den ganzen Tag da stehen. Wenn man sich nicht reinpresst oder so mal. Ne? Und da ich ja auch, dass es mir nicht Spaß macht, die ganze Zeit hier nur an der Kreuzung zu stehen und zu warten, muss man da ein bisschen, ja, ein bisschen Druck machen, ein bisschen sich reindrängeln. <lacht> So, jetzt schauen wir mal, wo muss ich parken. Da hinten, ist es da hinten? Alter, Halleluja. Das wird lustig. Jetzt soll ich denn da reinkommen? Ich muss wahrscheinlich hier... Also so eine Parkposition hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt so und dann hier so rückwärts zurück, dass ich halt... Erstmal sowieso hier so umdrehen. So. Hm, nein. Ich meine, es geht schon. Dann muss ich jetzt hier halt nur so rückwärts fahren. Und da an diesen. an dieser unter. Ah, scheiße, scheiße. Ja, jetzt habe ich es wieder versemmelt. Jetzt habe ich in die, einmal in die falsche Richtung gelenkt. Und dann ist es schon wieder kacke, wenn man dann wieder noch mehr gegenlenken muss, als man eigentlich hätte sollen. Oder eigentlich hätte, als man eigentlich hätte müssen. Ja? Und dann packt man es wieder nicht um die Kurve. Aber da kommen wir jetzt schon rein, das ist easy hier. Jetzt ja. bin ja eh schon fast drin. Da muss nur noch zurückrollen. So, das haben wir. Optimal, gell? Ausgezeichnet, ja, das sage ich auch. Ja, schön. Bonus, hassmat lieferung Ja, XP-mäßig. Ja, dauert schon mal ein bisschen, ne, bis man da weiterkommt mit dem Level. Na gut, mit diesen Worten sage ich danke fürs Zusehen. Die Folge ist heute ein paar Minuten kürzer als die letzten, aber das ist gut. Das reicht ja, ne? ich habe ein bisschen was ihr erzählt. Ihr habt gesehen, wie ich schön gefahren bin meine Nitrocellulose und ich verabschiede mich, sage danke und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und eine Million Euro Donation machen, sowieso, wie, wie jeder. <lacht> ne? Ne. Ja. Okay, aber ich sage Tschüss, bye bye.